ஒரு விஷயம் இந்த வேரியன்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற திரிபடைந்த வைரஸ் தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் அதிகமாக பேசுகிறோம் பேச ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அந்த திரிபிலும் கூட ஒரு காலத்தில் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது இப்போது இருக்கின்ற திரிவை கூட இப்போ நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்ற வேக்சின்கள் சமாளித்துவிடும் அல்லது தாக்குப்பிடிக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் இப்போது அதிலும் கூட கேள்விகள் எழ ஆரம்பித்திருக்கின்றன இன்னும் வேக்சின்களை வேரியமாக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று எனவே மக்கள் மத்தியில் ஒரு விதமான குழப்ப நிலை என்பது அதிகமாகவே இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் ஒரு தெளிவில் இருந்தாலும் அடிக்கடி தெளிந்து குழம்பி தெளிந்து குழம்பி கொண்டு செல்கிற நேரத்தில் முற்றுமுழுதாக அவர்களுக்கான தெளிவினை இப்போது இருக்கிற சூழ்நிலையில் இதுதான் உண்மை இவ்வளவுதான் நடந்திருக்கிறது இன்னும் இந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன என்று சரியான தெளிவான பார்வையை மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது ஒரு ஊடகமாக எங்களுடைய கடமை அதற்கு சரியான ஒருவரை கொண்டு வர வேண்டியது எங்களுடைய கடமை ஏற்கனவே கடந்த மாதத்திலும் கூட நாங்கள் இந்த வேக்சின்கள் ஏற்றப்படுவதற்கு முதல் நாள் பிரித்தானியாவில் வேக்சின்கள் வழங்கப்படுவதற்கு முதல் நாளில் ஒரு பொருத்தமான மிகச் சரியான ஒரு மருத்துவரோடு நாங்கள் கலந்து கலந்துரையாடி இருந்தோம் டாக்டர் கமால் நாசர் பிரித்தானியாவில் இப்போது கிங்ஸ் மில்ல வைத்தியசாலையில் உற்றிரப்பியல் நிபுணராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் ஏற்கனவே இந்த வைரஸ் தொடர்பாக நிறைய விஷயங்களை தேடிக்கொண்டிருப்பவர் இப்போதும் தன்னை இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொடர்பான புதிய புதிய அப்டேட்களில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் என்ற அடிப்படையில் இன்றைய நாளிலும் எங்களோடு இணைந்து கொள்வதற்கு அவர் சம்மதித்திருந்தார் அதற்காக முதல் கணவருக்கு நாங்கள் நன்றிகளை சொல்லிக்கொண்டு இப்போது நிகழ்ச்சிகளில் இணைத்துக் கொள்ளலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க ஓகே இப்ப முக்கியமான விஷயம் என்னவென்னால் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்னென்றால் கடந்த நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக அந்த நிகழ்ச்சி முடிவடைந்த பிறகு நிறைய பேர் எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த நாளிலும் கூட நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தார்கள் அவ்வளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது நிறைய விஷயங்களில் நாங்கள் குழம்பி போயிருந்தோம் நிறைய குழப்பங்களோடு இருந்தோம் இப்போது அந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் நீங்கள் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு தெளிவை வழங்கியதற்காக முதல்ல வந்து இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் இன்றைய நாளில் நாங்கள் இந்த வேரியன்ஸ் சம்பந்தமாக நிறைய விஷயம் பேச வேண்டியிருக்கு இப்போது இருக்கின்ற சூழ்நிலையை பொறுத்தவரையிலும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வேரியன்ட் என்றா என்ன அப்படின்றது முதல்ல நாங்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த வேரியன்ட் என்பது மியூட்டேஷன் என்பது ஸ்ட்ரெயின் என்று சொல்வது இப்படியான பல வசனங்கள் பல இடங்களில் பாதிக்கப்படுவதனால் மக்களிடையே சில குழப்பங்கள் காணப்படுகின்றன அதாவது இது வேரியன்ட் என்றால் என்ன மியூட்டேஷன் என்றால் என்ன என்று குழப்பம் காணப்படுகிறது இந்த வைரஸ்களில் நாங்கள் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் என்று சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு வகையான ஸ்ட்ரெயின்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது நீங்கள் கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றால் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சார்ஸ் வைரஸ் ஒரு ஸ்ட்ரெயின் அது போன்று மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்ட மேர்ஸ் வந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரெயின் அது போன்று இந்த கோவிட் நைன்டீன் இன்னொரு ஸ்ட்ரெயின் ஆனால் இந்த வேரியன்ட் என்று சொல்லப்படுவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸுக்கு உள்ளே அதாவது அதன் அந்த வைரஸிலேயே சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவது அதனை நாங்கள் வேரியன்ட் என்று சொல்லுவோம் அதுக்கு காரணமாக அமையும் அந்த பொறிமுறையை நாங்கள் மியூட்டேஷன் என்று சொல்லுவோம் அதாவது இந்த இந்த கோவிட் நைன்டீன் அல்ல கொரோனா எந்த கொரோனா வைரஸுமே கூடுதலான அந்த நீண்ட ஒரு ஆரம்பி செயினை உடையது அதன் அந்த அது எமது உடம்பினுள் சென்று எமது கலங்கணிலுள் பெருக்கம் அடையும் போது பல்வே பல்வேறு அதாவது ஒரு ஒரு பல்லாயிரக்கணக்கான மில்லியன் கணக்கான அந்த வைரஸ்களை பலத்தினுள் உருவாக்கும் அவர் உருவாக்கும் போது அதனை நாங்கள் அந்த போட்டோ கோப்பி அடிப்பதற்கு ஒப்பிடலாம் ஒருவர் போட்டோ கோப்பி ஆயிரம் பிரதி எடுத்தால் ஒரு பிரதி அல்லது இரண்டு பிரதி பழுது அடையும் அது போன்றுதான் இந்த கொரோனா வைரஸிலும் இந்த பிரதிகள் எடுக்கப்படும் போது அந்த எமது உடம்பினுள் உள்ள கலங்களினுள் பிரதி எடுக்கும் போது அதாவது பெருக்கம் அடையும் போது அதில் சில பிள்ளைகள் ஏற்படுகின்றன 
பெரும்பாலான பிள்ளை ஏற்பட்ட வைரஸ்கள் அவை அப்படியே மடிந்து போகும் இறந்து போகும் ஆனால் ஒரு சில மாற்றங்கள் ஒரு சில மாற்றங்கள் அந்த அவற்றை நாங்கள் மியூட்டேஷன் என்று சொல்லுவோம் அந்த மியூட்டேஷன்கள் சில அவை தப்பி பிழைக்க கூடியவா இருக்கு இருப்பது மாத்திரமல்ல சில வேலைகளில் அவை வீரியம் கூடியவையாகவும் இருக்கும் அவ்வாறான பிழைத்து வந்து எமது ஊர்களிலோ அல்லது நாட்டிலோ பரவ ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கு காரணம் என்னவெனில் கூடிய வகைகள் அல்லது வேரியன்ஸ் வந்து சில வேலைகள் இலகுவாக பரவுகின்றது அதாவது நீங்கள் தற்போது இங்கிலாந்தில் காணப்படுகின்ற வேரியன்ட்டை எடுத்தீர்கள் என்றால் அது சாதாரணமான கொரோனா வைரஸை விட அல்ல கோவிட் நைன்டீனை விடவும் எழுபது வீதம் கூடுதலாக பரவுகின்றது அது சில வேறுபாடுகள் காணப்படலாம் ஐம்பது முதல் எழுபது வீதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அது போன்றும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவினுடையது மிகவும் வேகமாக பரவுவதை அவதானிக்கக்கூடியது என்று தற்போது பிரேசிலிலும் இன்னொரு வேரியன்ட் அதாவது வேறுபட்ட ஒரு ஒரு வைரஸ் காணப்படுகின்றது அதுவும் மிகவும் வேகமாக பரவக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அது மாத்திரமல்ல சிலர் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் மரண விகிதங்களும் கூடுதலாக இருக்கலாம் என்று ஆனால் அதற்குரிய தெளிவான ஆதாரங்கள் தற்போதைக்கு இல்லை சில ஆராய்ச்சிகளில் உதாரணமாக நாங்கள் ஆயிரம் பேரில் முப்பது பேர் மரணித்தால் இந்த வேரியன்டினால் அதாவது மாற்றம் அடைந்த வைரஸினால் சுமார் முப்பத்தி மூன்று பேர் மரணிக்கின்றார்கள் என்று அதை வைத்துக் கொண்டு எங்களுக்கு கூற முடியாது இதில் பத்து வீதம் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டு விட்டது என்று கூற முடியாது ஆனால் நான் நினைக்கின்றேன் தற்போதைக்கு பெரும்பாலானவர்களின் நம்பிக்கை இதில் மரண விகிதங்கள் அதிகம் இல்லை ஆனால் பரவும் விகிதம் அதிக அதிகமாக காணப்படுகின்றது அவ்வாறு பரவும் விகிதம் அதிகரிக்கும் போது கட்டாயம் மரணங்களின் இலக்கங்கள் அதிகரிக்கத்தான் செய்யும் விகிதாசாரப்படி இல்லாவிட்டாலும் மரணங்களுடைய இலக்கம் உதாரணமாக ஆயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டால் அதில் பத்து பேர் மரணம் மரணித்தால் ஒரு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டால் நூறு பேர் மரணிக்க போகின்றார்கள் எனவே மரணங்களின் இலக்கங்கள் பத்து மடங்கு அதிகரிக்கத்தான் செய்யும் எனவே மரணங்கள் அதிகரிக்கும் வைத்தியசாலையில் உள்ள மக்களின் அதாவது நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை உதாரணமாக தற்போது இங்கிலாந்தில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைவடைந்து கொண்டு வருகின்றது ஆனாலும் எங்களுடைய அந்த முதல் அலை ஃபர்ஸ்ட் வேவில் இருந்த இலக்கங்களை விட நோயாளிகளின் இலக்கங்கள் வைத்தியசாலைகள் மிக மிக அதிகமாக காணப்படுது எனவே இதற்கு காரணமாக அமைது இந்த வேரியன் தான் என்று நாங்கள் கருதுகின்றோம் சரி இப்படியாக இருக்கிற நேரத்தில் வந்து ஒரு கோட் வந்தது அதாவது இ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் கே மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை பற்றி அதிகமாக நாங்கள் ஊடகங்களில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்ன தென்னாப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வேரியண்டாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து பிரேசிலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வேரியண்டாக இருக்கலாம் இந்த இரண்டிலுமே இந்த இ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் கே மியூட்டேஷன் இருக்கிறது ஆனால் பிரித்தானிய வேரியண்டிலும் இப்போது அது தன்னிச்சையாக உருவாக இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு செய்தி அந்த தன்னிச்சையாக உருவாக இருப்பதன் காரணமாக வேக்சின் சரியான விதத்தில் இதற்கு பலன் அளிக்காது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க எப்படி இது இந்த மாற்றம் இடம்பெறுகிறது இது என்ன மாதிரியான விளைவு ஏற்படுத்தும் இது இந்த இந்த வேரியன்ஸ் உருவாகுவது இது எல்லா வேரியன்ஸும் தன்னிச்சையாகத்தான் ஏற்படுகின்றது முக்கிய காரணம் என்னவெனில் நோயாளிகளில் இந்த வைரஸ் உடம்பினுள் பெருக்கம் அடையும் போது இந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தினா ஏற்கனவே போன்ற அந்த சில சில பிழைகள் ஏற்ப அதாவது அந்த அந்த ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏ கொப்பி பண்ணும் போது ஏற்படக்கூடிய பிழைகள் காரணமாக தான் இந்த வேரியன்ஸ் ஏற்படுகிறது அதிலும் முக்கியமாக நோயாளிகள் கூடுதலாக இருப்பேன் அதே போன்று அந்த வயதானவர்கள் நோயாளிகள் அல்லது உடலில் இம்யூனிட்டி குறைவானவர்கள் அப்படியானவர்கள் இருப்பின் அவர்களது உடம்பில் வைரசின் பெருக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கும் அவ்வாறு வைரசின் பெருக்கம் அதிகமாக இருந்தால் அதில் ஏற்படக்கூடிய மியூட்டேஷன்ஸ் அல்லது மாற்றங்களும் மிக அதிகமாக இருக்கும் எனவேதான் வைரஸ் கூடுதலாக பரவும் போதுதான் இந்த வேரியன்ஸும் கூடுதலாக ஏற்படுகின்றது எனவே இங்கிலாந்தில் தற்போதுள்ள நிலைமை என்னவெனில் உண்மையில் இங்கிலாந்தில் இங்கிலாந்து தான் உலகில் மிக கூடுதலாக இந்த வைரஸ் சீக்வன்சிங் என்று சொல்லுவோம் அதாவது வைரசுடைய ஜெனட்டிக் கட்டமைப்பை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடிய மிக முக்கியமான நாடாக இருக்கின்றது அது உதாரணமாக பிசிஆர் பரிசோதனையை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு நாளைக்கு செய்யக்கூடிய பிசிஆர் பரிசோதனையில் பத்து விதமான பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு எடுக்கப்பட்ட சாம்பிள்களை இவர்கள் வைரஸ் சீக்வன்சிக்கு எடுக்கின்றார்கள் அதாவது இந்த அதை தொடர்ந்து அவதானித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் அவ்வாறு அவதானித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவற்றில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் மிக இலகுவாக கண்டுபிடித்து விடலாம் ஆனால் சில வேலை சில நாடுகளில் இவ்வாறான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் நாங்கள் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கலாம் உதாரணமாக இலங்கை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் இந்த சீக்வன்சிங் செய்யப்படுகின்றது அதாவது மிக மிக குறைவான அளவுதான் சீக்வன்சிங் செய்யப்படுகிறது எனவே இவ்வாறான மாற்றங்கள் இலங்கையில் ஏற்பட்டால் எம்மால் 
சில வேளையில் அது தெரியாமல் இருக்கும் அது பரவி பாரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் வரை அதே போன்று நான் அண்மையில் ஒரு உலகில் உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு வைரலஜிஸ்ட் ஒருவருடைய மீட்டிங் ஒன்றில் இருந்த போது அவர் கூறிய விடையத்தான் சில வேலை நாங்கள் இங்கிலாந்தில் கண்டுபிடித்ததோ அல்லது பிரேசிலில் கண்டுபிடித்ததோ அல்லது சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடித்ததோ சில வேலை அந்த நாட்டில் உருவாகியதாக இருக்குமா என்று கூட சந்தேகம் ஏனெனில் அது வெளிநாட்டிலிருந்து வந்திருக்கலாம் சில வேலை வேறு எங்க உருவாகியும் இருக்க முடியும் அதே நேரம் அந்த நாட்டில் உருவாகி இருக்கவும் முடியும் ஆனால் இவை இந்த வைரஸ் தொடர்ச்சியாக மக்களிடையே பரவிக்கொண்டிருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த மியூட்டேஷன் அல்லது வேரியேஷன் வந்து கொண்டே இருக்கும் எனவே இதற்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு வேலை என்னவெனில் இந்த வைரஸ் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவருக்கு பரவுவதை தடுத்து கொள்ள முயற்சி செய்வதுதான் இந்த வேரியன்ஸ் வருவதை தடுப்பதற்கும் ஒரே ஒரு வழியாக இருக்கும் அதற்கு இரண்டு வேலைகள் செய்யலாம் ஒன்று நாங்கள் கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொள்வது அதாவது வெளியே செல்வதை குறைப்பது கைகளை கழுவுதல் மாஸ்க் அணிந்து கொள்ளுதல் மற்றவர்களை சந்திக்காமல் இருத்தல் இப்பாடான விடய இப்படியான விடயங்களை கடைபிடித்தல் மற்றது வேக்சின் அதாவது வேக்சினை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் நோயாளிகள் நோய் ஏற்பட்டால் கூட உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு சிலருக்கு வேக்சின் எடுத்த பின்னரும் இந்த கிருமி தொற்றலாம் ஆனால் தொற்றினால் கூட அங்கு அந்த நோய் கிருமி பெருக்கமடைய மாட்டாது அவ்வாறு பெருக்கமடையாமல் இருந்தால் அதில் அந்த மாற்றம் ஏற்படுவதும் குறைவடையும் எனவே அந்த வகையில் நாங்கள் அதனால் தான் பெரும்பாலான நாடுகள் மிக அவசரமாக இந்த வேக்சின்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் அவசரப்படுகின்றன ஏனெனில் அவர்களுக்கு பயம் இருக்கின்றது இப்படியே மாற்றம் அடைந்து கொண்டு சென்றால் இந்த வைரஸ் சில வேலைகளில் இந்த வேக்சின்களுக்கு பொறுத்து கொடுக்காத தன்மை அதாவது ரெசிஸ்டன்ட் வேக்சின் அடித்தால் கூட இந்த நோய் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்படலாம் என்ற பயம் இருப்பதனால் தான் அவசர அவசரமாக இந்த வேக்சின்களை கொடுக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் நாங்கள் வேக்சின்களை பற்றி விரிவாக பேச வேண்டிய நேரம் இருக்குது அதுக்கு முன்பாக இந்த வேரியன்ஸை பற்றி இன்னும் பேசலாம் இப்போது நாங்கள் ஏற்கனவே பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பிரித்தானியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வேரியண்டாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு பெயர் வைக்கிறார்கள் யூகே வேரியன் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் வேரியன் பிரேசில் வேரியன் எல்லாம் பெயர் வைக்கிறார்கள் ஆனால் அண்மையில் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு இரண்டு வாரங்களுக்குள் இன்னும் ஒரு செய்தியில் நான் பார்த்தேன் இலங்கையிலும் ஒரு வேரியன் அடையாளம் காணப்பட்டது அது இந்த மூன்று வேரியண்டை விட வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார்கள் இப்படியாக உலகம் முழுவதும் எத்தனை வேரியன்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன இந்த மூன்றும் மட்டும்தானா இல்லது வேறு வேறு வேரியன்களும் இருக்கின்றனவா இதில் சுமார் தற்போதைக்கு நான்காயிரத்தை விடவும் கூடிய வேரியன்ஸ் காணப்படுகின்றது அதாவது சுமார் குறைந்தது நான்காயிரம் வேரியன்ஸ் காணப்படுகின்றது இதில் எல்லா வேரியன்ஸையும் நாங்கள் கண்டுகொள்வதில்லை அதை பற்றி அலட்டிக் கொள்வதில்லை ஏனெனில் அவை அரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதோ அல்லது அது கூடுதலாக பரவக்கூடியதோ நோய் ஏற்படுத்தக்கூடியதோ இல்லை என்ற காரணத்தினால் அதை பற்றி பெரிதாக வைரலஜிஸ்டுகளோ அல்லது இதனுக்கு மருத்துவம் செய்யக்கூடிய வைத்தியர்களோ பெரிதாக அதை பற்றி அலட்டிக் கொள்ள மாட்டார்கள் இதில் முக்கியமான வேரியன்ஸ் அதாவது முக்கியமாக அந்த ஸ்பைக் புரோட்டீன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் மிக மிக முக்கியமான மாற்றங்களாக கருதப்படுகின்றது எனவே அவ்வாறான மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது மாத்திரம்தான் நாங்கள் அதனை குறிப்பிட்டு வெளியுலகத்தை சொல்வதும் அதை பற்றி கதைப்பதுமா இருக்கின்றது இலங்கையிலும் அப்படி ஒன்று இரு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அதை பற்றிய பாரிய விளக்கங்களோ மேலதிக உத்தரங்களோ எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அதுக்கு காரணம் இலங்கையில் அந்தளவு தூரத்துக்கு பாரிய ஆராய்ச்சிகள் பாரிய முதலீட்டுகளுடன் அரசாங்கங்கள் செலவழித்து பாரிய ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்படுவது குறைவு என்பதனால் அதன் விளக்கங்கள் மிக குறைவாக இருக்கின்றது ஆனால் தற்போதைய நிலைமையில் நோயின் தன்மை இலங்கையில் பரவிக்கொண்டு செல்வது போன்றுதான் தெரிகின்றது எங்களுக்கு ஒன்று விளங்குகின்றது என்னவென்றால் இலங்கையில் உள்ள நாங்கள் இது கூடுதலாக இந்த இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் இலங்கையர்கள் வெளிநாடுகள் வசிக்கக்கூடிய கூடிய இலங்கைகளாக இருப்பதனால் ஓரளவு தெரிந்து கொள்வது நல்லதுன்னு நினைக்கின்றேன் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் என்ன நடக்குன்றது என்றால் அந்த நோய் அறிகுறி உள்ளவர்கள் ஒருவித பயத்துடன் வெளியே செல்லாமல் வெளியே வராமல் பிசிஆர் பரிசோதனை செய்யாமல் ஒதுங்கி கொண்டு ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றார் எனவே அதனால் உண்மையில் இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்படக்கூடிய நோயாளிகள் அதாவது இந்த பிஹெச்ஐஓ அல்லது எம்ஓஹெச்ஓ தேடி சென்று பரிசோதிக்கக்கூடியவர்களை தவிர ஏனையவர்கள் பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உள்படுத்தப்படுவதில்லை அதற்கு எங்களுக்கு காரணம் தெரியும் இலங்கையில் நோயாளிகள் ஒரு வித்தியாசமான முறையில் அணுகப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் ஒரு ஒரு பயங்கரவாதிகள் போன்று அணுகப்படுகின்றார்கள் நோய் வந்தவர்களுடைய பிள்ளை போன்றும் அவர்களை பிடித்துக் கொண்டு செல்வது போன்று அணுகப்படுகின்றார்கள் எனவே இவர்கள் பயத்தில் இருக்கின்றார்கள் எனவே மக்கள் பிசிஆர் காய்ச்சல் இருந்தால் தொண்டை நோவு இருந்தால் இருமல் இருந்தால் கூட பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு செல்வதில்லை எனவே 
எங்களுக்கு தரவுகள் கிடையாது எவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்த நோய் பரவி கொண்டிருக்கின்றது எவ்வளவு தூரம் இருக்கின்றது சிலர் சில வேலை எங்களுக்கு தெரியாமலே ஊர்களில் மரணித்து அடக்கங்களும் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு தூரத்துக்கு எங்களுக்கு இந்த நோயின் தாக்கம் இலங்கையில் தெரியாமல் இருக்கின்றது எனவே இந்த வேரியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றது என்பதையும் சரியாக சொல்ல முடியாத நிலைமை தான் இருக்கின்றது இப்போது நாங்கள் இந்த வேரியன் தொடர்பாக தெரிந்திருக்கிற விஷயம் இது உலகம் முழுவதும் நீங்கள் சொன்னீங்க கிட்டத்தட்ட நான்காயிரத்துக்கும் அதிகமான வேரியன்கள் இருக்கின்றன ஆனால் இதில் முக்கியமான மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துகின்ற விஷயம் அதாவது ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்னது போல இந்த இ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் கே மியூட்டேஷன் என்பதுதான் அந்த ஸ்பைக் புரோட்டீனுடைய விளைவா அதில் 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 முக்கியம் என்னவெனில் அந்த ஸ்பைக் புரோட்டீனில் பல்வேறு இடங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டு ஒரு இடத்தில் மாற்றம் அல்ல பல்வேறு இடங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது அதனால் அது அந்த ஸ்பைக் புரோட்டீன் தான் எமது அந்த மென்சவுகளுடன் மென்சவுகளுடன் ஒட்டி பின்னர் கலங்களுடன் ஒட்டி அதில் சில ஏசி ரிசப்டர்ஸ் என்று காணப்படுகின்றது அவற்றுடன் கலந்து உள்ளே செல்கின்றது எனவே இந்த ஸ்பைக் புரோட்டீன் கொஞ்சம் மாறுபடும் போது அது நன்றாக உள்ளே செல்லக்கூடிய தன்மை கலங்களினுள் உள்ளே செல்லக்கூடிய தன்மை கொண்டிருப்பது அவதானிக்கப்படுகின்றது அதனால் தான் இது மிக இலகுவாக தொற்றக்கூடியதாகவும் இருக்கு ஆக இதில் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்னவென்றால் இப்போ யூகே வேரியண்டை பொறுத்தவரையிலும் இதுவரையில் வேக்சின்களுக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய அதாவது வேக்சின்கள் இதற்கு பதிலளிக்கக்கூடிய நிலை இருந்தது ஆனால் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த மியூட்டேஷன் என்ன செய்கிறதுன்னு சொன்னால் இந்த வேக்சின்களை இந்த யூகே வேரியண்டிலும் கூட செயலற்றதாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் செய்திகளூடாக நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம் இந்த மாதிரி வந்து இதன் சில கேள்விகள் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான்காயிரத்துக்கும் அதிகமான இந்த வேரியன்கள் கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றன ஆனாலும் பெரிய அளவில் அதில் பாதி விளைவுகளோ இல்லாததால் அதை பற்றி நாங்கள் பேசுவதில் என்று அந்த வேரியன்களிலும் இதே மாதிரியான மியூட்டேஷன் இடம்பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா ஆமா சில வேலைகளில் இவை மாற்றம் அடைந்து கொண்டே சென்று இன்னும் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகளும் உண்டு அதே வேலை சில வேலை வீரியம் குறைந்து கொள்ளக்கூடிய செல்லக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகளும் உண்டு பொதுவாகவே நாங்கள் பொதுவாக அவதானிக்கக்கூடிய இந்த பெண்டமிக்கல் ஏற்பட்ட பின்னர் பொதுவான தன்மைதான் இந்த வேரியஸ் ஏற்பட்டு அதாவது மியூட்டேஷன்ஸ் ஏற்பட்டு அதன் வீரியத்தன்மை வைரஸின் வீரியத்தன்மை குறைந்து கொண்டு சென்று அந்த அந்த பெண்டமிக் அப்படியே இல்லாமல் செல்லும் என்றுதான் பாரிய எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது ஆனால் இந்த கோவிட் நைன்டீனை பொறுத்தவரையும் அப்படி நடக்கவில்லை பல மியூட்டேஷன்ஸ் அதாவது பல வேரியன்ஸ் ஏற்பட்டு அவை உண்மையில் வீரியத்தன்மை கூடியதை தான் அவதானிக்கக்கூடியதா இருக்கின்றது எனவே இது ஒரு வித்தியாசமான முறையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றது எங்களுக்கு எதுவுமே அதாவது ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எதுவுமே சொல்ல முடியாத எதிர்ப்பு கூறுகள் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாத நிலைமையில் தான் இருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த வேக்சின்களுக்கு தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய தன்மை அதாவது வேக்சினுக்கு எதிர்ப்பு காட்டுமா என்பதை பார்த்தால் இந்த வேரியன்ஸ் கொஞ்சம் அதாவது இந்த வேக்சினுக்கு கொஞ்சம் எதிர்ப்பு தன்மை காட்டுவதாக இருந்தாலும் பொதுவாகவே இந்த வேக்சின்கள் அவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகத்தான் தற்போதைக்கு தென்படுகின்றது உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு வேக்சின் தொண்ணூத்தி ஐந்து வீதம் ஒரு ஒரு வைரஸ் எபிஷன் எபிகசி என்று இருந்தால் தற்போது அது எண்பத்தி ஐந்து வீதமாக குறைந்திருக்கலாம் ஆனால் முற்றாக இல்லாமல் போகவில்லை எனவே தற்போதும் அந்த வேக்சினுக்கு இடம் இருக்கின்றது அதனால் பலன் இருக்கும் என்பதுதான் தற்போதைக்குள்ள நிலைமையாக இருக்கின்றது இந்த இடத்துல வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இன்று சில தினங்களுக்கு முன்னர் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் கம்பெனியினால் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பிரேசில் போன்ற நாடுகளில் அவர்களுடைய வேக்சினை பரிசோதித்தார்கள் அது கிட்டத்தட்ட அந்த ஆக்ஸ்பர்ட் வேக்சினுக்கு சமனானது அது அந்த நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி ஆறு வீதமானவர்களுக்கு அந்த வேக்சின் மூலம் பலன் இருக்கின்றது என்பதுதான் இன்று அல்லது ஒரு இரண்டு தினங்களுக்குள் வந்த முடிவுகள் காட்டுகின்றன இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் இரண்டு வாரங்களுக்குள் மொடர்ன நிறுவனம் ஒரு விஷயம் சொல்லி இருந்தது சவுத் ஆப்பிரிக்கன் வேரியண்டாக இருக்கட்டும் பிரேசில் வேரியண்டாக இருக்கட்டும் அவற்றுக்கு எதிராக தங்களுடைய வேக்சின் தொழிற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் இன்னும் தாங்கள் நிறைய ஆராய்ச்சிகளை செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அப்படின்ற விஷயத்தை அவர்கள் சொல்லி இருந்தார்கள் சார் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க இந்த கொரோனா வைரஸ் அல்லது இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்பதையே பார்த்தோமாக இருந்தால் நிறைய மருத்துவர்கள் பேசும்போது சொல்லி இருந்தார்கள் தங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் வந்து இந்த வைரஸை பற்றி தாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம் ஆனால் எப்போதுமே மனிதர்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தாத ஏதோ ஒரு விஷயம் என்றபடியால் நாங்கள் அதிகமாக அதில் அக்கறை செலுத்துவதில்லை என்று அப்படியாக விலங்குகளில் இருந்த ஒரு வைரஸ் இப்போது மாற்றம் அடைந்து மனிதர்களை இவ்வளவு தூரம் ஆக்கிரமிக்கிற அளவுக்கு மாறி இருக்கிறது சொன்னால் விலங்குகளில் இருந்து மனிதர்களுக்கு தொட்டக்கூடிய இன்னும் பல வைரஸ்கள் இருக்கின்றன இந்த ஆபத்துக்கள் எவ்வளவு தூரம் எதிர்காலத்தில் இருக்கும் என்று நீங்கள்
பெரியதொரு விலங்குகள் ஒரு வைரஸ்களை தாங்கி தொட்டி ஒன்று போல தொழிற்படும் உதாரணமாக வவ்வால்களை எடுத்துக்கொண்டால் வவ்வால்களில் தான் மிக கூடுதலான அளவுக்கு வைரஸ் தொடர்ந்து அவர்கள் வவ்வால்களின் உடம்பில் இருக்கும் அது மாற்றமடையும் நோய்களை உண்டாக்கும் இப்படி பல்வேறு விதமான மிருகங்களில் இந்த வைரஸ்கள் உட்பட வேறிய பல்வேறுபட்ட கிருமிகள் காணப்படும் இவ்வாறு ஆயிரக்கணக்கான நோய்கள் எமக்கு தெரியாமல் விலங்குகளில் காணப்படுகின்றது அதே போன்று எமக்கு தெரிந்த வைரஸ்களும் விலங்குகளில் காணப்படுகின்றது இந்த விலங்குகளில் இந்த வைரஸ்களின் தன்மை மாற்றம் அடைந்து கொண்டு செல்லும் இந்த மாற்றம் அடைந்து கொண்டு செல்லக்கூடியவை எப்போதும் அது மனிதனுக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை இது உண்மையில் சைனாவில் இது இது உண்மையில் சைனாவில் இந்த இந்த வவ்வாலில் இருந்து மனிதனுக்கு இது மாறியது என்னவெனில் எவ்வாறெனில் சைனாவில் அவர்கள் உயிருடன் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் வவ்வால்கள் குரங்குகள் பாம்பு நாய் போது இப்படியா எல்லா விதமான விலங்குகளை விற்பார்கள் உயிரோடு விற்பார்கள் எனவே அவ்வாறு உயிருடன் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளை விற்கும் போது அந்த இடங்களில் இருந்துதான் அது மனிதனுக்கு தொற்றி இருக்கின்றது எனவே இதொரு அரிதான நிலைமை ஆனால் விலங்குகள் இருந்து இவ்வாறு நோய்கள் மக்களுக்கு பரவுவது ஒரு 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 தெரியாத விடயமும் அல்ல புதிய விடயம் அல்ல ஆனால் இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு கண்டமிக் அது முழு உலகுக்கும் பரவக்கூடிய அளவுக்கு ஏற்பட்டது ஏற்படுவது மிக மிக அரிதான விடயம் அவ்வாறு ஏற்பட்டிருக்கின்றன நோய்கள் ஆனால் இது எமது வாழ்க்கை காலத்தில் கண்ட முதலாவது விடயமாகும் ஆனால் அந்த உதாரணமாக நீங்கள் ஒட்டகங்களில் இருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பரவிய மாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நோயும் மற்ற ஸ்டாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நோய்களும் அதே போன்று நாங்கள் ஸ்வைன் ஃப்ளூ என்று சொல்லுவோம் பன்றி காய்ச்சல் என்று சொன்னோம் அது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஏற்பட்டது உண்மையில் அது ஒரு பேண்டமிக்காக போனாலும் இந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவையாக இருக்கவில்லை இந்த மர்ஸ் ஸ்டாஸ் என்று சொல்லக்கூடியவையும் எபிடமிக் லெவலுக்கு போனதை தவிர அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இருந்ததை தவிர முழு உலகக்கும் பரவி பாரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்தவில்லை இப்படியாக இருக்கிற நேரத்தில் மருத்துவ உலகமாக இருக்கட்டும் அல்லது உலக சுகாதார நிறுவனமாக இருக்கட்டும் அடிக்கடி ஒரு எச்சரிக்கையை விடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இப்போது ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த கோவிட் நைன்டீன் சூழ்நிலை என்பது ஆபத்தானது ஆனால் வருங்காலத்தில் இதைவிட ஆபத்தான பேண்டமிக்ஸ் வருவதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது எனவே நாங்கள் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டாக இருக்கட்டும் இனி வரப்போகிற வருடங்களாக இருக்கட்டும் இனி வருகின்ற காலங்களில் இதைவிட இன்னும் மோசமான பாதிப்புகளை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டிய இந்த விலங்குகளில் இருந்து மனிதனுக்கு பரவுகின்ற இந்த மாதிரியான வைரஸ்கள் இப்படி பரவ போகிறது இப்படி நடக்க போகிறது என்பது எங்களுக்கு உறுதியாக தெரியாவிட்டாலும் ஓரளவுக்கு நாங்கள் ஊகிக்க முடியும் எப்படியோ காட்டு விலங்குகள் அல்லது இந்த விலங்குகள் இருந்து அதிகமாக மனிதர்களுக்கு பரவி கொண்டிருக்கிறது என்றால் எதிர்காலத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆபத்து வராமல் இருப்பதற்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சுருக்கமாக நாங்கள் பார்க்கும் போதே இது மிகவும் ஒரு கடினமான விடயம் எனவெனில் நாங்கள் தற்போது ஒரு நுகர்வு கலாச்சாரம் அதாவது கன்சியூமர் கல்ச்சர் என்று சொல்லும் நுகர்வு கலாச்சாரத்துக்கு சென்று விட்டோம் எல்லோரும் இலங்கை எடுத்துக்கொண்டால் பிராடோ ஒன்றை வாங்கி வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அந்த பிராடோவினுடைய வேகத்துக்கு செல்லக்கூடிய பாதைகளே இல்லாத ஒரு நாட்டில் எந்த தேவையும் இல்லாத ஒரு நாட்டில் பிராடோவை வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அதே போன்று ஒரு மர்சிடிஸ் பெஞ்ச் காரை வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அந்த காரில் அந்த காருக்குரிய வேகத்திலோ அதன் பயனையோ அடைய முடியாத ஒரு நாடு தான் இலங்கை எனவே அந்த அளவுக்கு பாதைகள் கிடையாத ஒரு ஒரு அறுபது எழுபது கிலோமீட்டர் பர் அவருக்கு கூடி செல்ல முடியாத ஒரு பாதைகளை வைத்துக் கொண்டுதான் அவ்வாறான வாகனங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அது அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் வாங்கக்கூடிய உபகரணங்கள் டெலிபோன்கள் ஜீவிகள் இப்படி ஒரு நுகர்வு கலாச்சாரத்தை ஏற்படுத்தி நாங்கள் உலகில் உள்ள எல்லா அந்த ரிசோர்சஸையும் மிக வேகமா அழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதன் காரணமாக உலகில் சூழல் மாசடைதல் நாங்கள் வெப்பநிலை கூடுதல் இப்படி பல்வேறு விதமான தாக்கங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன நாங்கள் எங்களது சொகுசை மாத்திரமே பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இவை பாரியது ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது இவ்வாறான நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு இது ஒரு காரணமாக அமைகின்றது உலகில் வெப்பநிலை கூடுதல் பச்சை நிலங்கள் குறைதல் இப்படியான பல காரணங்கள் இருக்கின்றன இவற்றை நாங்கள் கட்டுப்படுத்துவது நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகுவது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் இயற்கையான வாழ்க்கை முறை முறைக்கு திரும்ப முயற்சிப்பது அதாவது தேவையில்லாத விடயங்கள் வீண் விடயங்களை குறைப்பது இப்படியான விடயங்களை செய்வதை தவிர எங்களால் நான் நினைக்கவில்லை அஹ் இனி வரக்கூடிய அஹ் இந்த சுகாதார பாதிப்புகளை அஹ் மிக இலகுவாக கட்டுப்படுத்தலாம் என்று எப்படியும் நாங்கள் அதை எதிர்நோக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படலாம் ஆனா அவற்றை 
அவற்றின் வீரியத்தையோ அல்லது வேகத்தையோ குறைக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் நாங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கும் இதில் ஒரு கேள்வி எனக்கு இருக்கிறது என்னென்றால் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் என்னவென்றால் காடுகளுக்குள் மனிதன் அத்துமீறி நுழைகின்ற காரணத்தினால் தான் இப்படியான நோய்கள் விலங்குகள் இருந்து மனிதனுக்கு தொற்றுகின்றனர் இதில் எவ்வளவு தூரம் உண்மை இருக்கிறது இதில் ஓரளவுக்கு உண்மை இல்லாமல் இல்லை நாங்கள் அந்த மிருகங்களின் வாழ்விடங்களை அளித்து அவர் அவை மக்களுடன் உதாரணமாக இலங்கையில் எடுத்தால் யானைகளின் இருப்பிடங்களை அழைத்து விட்டதனால் அவை வீடுகளில் வந்து மக்களை தாக்குகின்றதும் எமது விவசாய நிலங்களை அளிப்பதை காணலாம் அது போன்றும் இந்த மிருகங்களின் வாழ்விடங்களை நாங்கள் இயற்கை சூழலில் இருந்து அழித்து விட்டோம் அது மிருகங்களின் வாழ்விடங்கள் மாத்திரமல்ல அந்த தாவரங்களும் அவை சரியான முறையில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் நாங்கள் தேவையில்லாத அளவு பெரிய மாளிகைகளை கட்டுகின்றோம் வீடுகளை கட்டுகின்றோம் கட்டிடங்களை கட்டுகின்றோம் இவ்வாறான விடயங்கள் மூலம் நாங்கள் பெரிய அழிவை ஏற்படுத்துகின்றோம் மிருகங்களுக்கு பொறுத்து மிருகங்களுக்கு மாத்திரமல்ல ஏனே தாவரங்களுக்கு எனவே அவற்றின் சமநிலை சரியாக இருந்தால் இந்த சிக்கல்கள் மிக குறைவாக குறை இல்லாமல் போகும் என்றால் குறையும் குறையும் ஆக அதாவது சொல்லப்படுகின்ற விஷயங்களில் உண்மை இல்லாமல் இல்லை அப்படின்றது நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இனி நாங்கள் ஒரு நீண்ட உரையாடலை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இந்த வேக்சின்கள் தொடர்பாக இதுவரைக்கும் ஏற்கனவே நாங்கள் வேக்சின்கள் தொடர்பாக நிறையவே நாங்கள் பேசியிருந்தோம் பக்க விளைவுகளை பற்றியெல்லாம் மிகைப்படுத்தப்படுகிறது என்றெல்லாம் பேசியிருந்தோம் அப்படி பேசியதிலிருந்து இப்போது வரைக்குமாகத்தான் அநேகமாக பல நாடுகளில் இந்த வேக்சின் வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த இடத்துல வந்து இதுவரைக்கும் ஆன பக்க விளைவுகள் என்ன சொல்கின்றன தற்போது நான் இங்கிலாந்தை எடுத்து விளங்கப்படுத்துவ சிறந்த நினைக்கின்றேன் ஏனெனில் ஒரு கோடி மக்களுக்கு மேல் தற்போது வேக்சின் கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது நேற்றுடன் ஒரு கோடியை தாண்டிவிட்டது அதில் இரண்டு வேக்சின்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒன்று பயன்டெக் நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட பைசர் வேக்சின் மற்றது ஆக்ஸ்ஃபர்ட் நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட அஸ்ட்ராசெனிகா வேக்சின் இந்த இரண்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது நான் இன்று கடைசியாக இன்றுடைய நேற்றுடைய தரவை பார்த்து ஃபைசர் வேக்சின் இங்கிலாந்தில் மொத்தமாக இரண்டு வேக்சின்களும் ஒரு கோடி பேருக்கு மேலதிகமாக கொடுக்கப்பட்டது சிலருக்கு இரண்டு டோஸ்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே இதில் இலக்கங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக தெரியும் அதனால் அதாவது ஒரு கோடி மக்களுக்கு அதில் ஒரு பகுதியினருக்கு இரண்டு டோஸ் கொடுக்கப்பட்டால் சில வேலை ஒன்றரை கோடி டோஸ்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதில் பைசர் வேக்சின் கிட்டத்தட்ட எழுபது லட்சம் டோசஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்போது நான் இன்று அதன் தரவுகளை பார்த்தேன் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேருக்கு அலர்ஜி தன்மை ஏற்பட்டிருக்கின்றது அதாவது எழுபது லட்சம் பேரில் நூறு பேருக்கு அலர்ஜி தன்மை ஏற்பட்டிருக்கிறது இது நாங்கள் இதை ஒரு பெரிய பெரிய விடயமாக கருத முடியாது ஏனெனில் நீங்கள் நான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு பல வகையை சாப்பிட்டால் கூட ஒரு பல வகையை சாப்பிட்டால் கூட எழுபது லட்சம் பேர் ஒரே நேரத்தில் சாப்பிட்டால் நூறு பேருக்கு அதற்கு அலர்ஜிக் தன்மை ஏற்படுத்த செய்யும் அதே நேரம் இந்த வேக்சின்களை கடுமையான அலர்ஜிக் தன்மை ஏற்படக்கூடியவர்கள் அதாவது அனபிலாக்சிஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு சில வேலை பென்சிலின் ஊசியினை ஏற்றினால் சிலருக்கு அனபிலாக்சிஸ் ஏற்படும் உதாரணமாக ஐநூறு பேருக்கு ஏற்றினால் ஒருவருக்கு அலர்ஜிக் தன்மை ஏற்படலாம் அனபிலாக்சிஸ் ஏற்படலாம் பென்சில் அவ்வாறு அந்த அனபிலாக்சிஸ் ஏற்படக்கூடியவர்கள் இந்த வேக்சினை எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்க ஏனெனில் அவர்களுக்கு அனபிலாக்சிஸ் ஏற்படலாம் அவ்வாறு அனபிலாக்சிஸ் ஏற்பட்டால் அதற்குரிய மருத்துவம் செய்யப்படலாம் அதில் செய்யக்கூடிய வசதிகள் இருக்கின்றன ஆனாலும் அவர்களுக்கு அவ்வாறு கடுமையான அலர்ஜி ஏற்படுவதை தவிர்த்துக் கொள்வது சிறந்தது என்ற வகையில் அவர்கள் எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஒரு சாதாரண அலர்ஜிக் தன்மை உள்ளவர்கள் அவர்கள் வைத்தியர்களுடன் கலந்துரையாடி உதாரணமாக ஆஸ்மா அதாவது நாங்கள் தமிழில் அதை சிலர் இழுப்பு நோய் ஏற்பு நோய் என்று சொல்லுவோம் அல்லது அஸ்மா என்ற எல்லோருக்கும் விளங்குவது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு அந்த வீசிங் ஏற்படக்கூடியவர்கள் அதே போன்று உணவுகளுக்கு அலர்ஜி ஏற்படக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த வேக்சினை ஏற்ற முடியாது என்று இல்லை ஆனால் வைத்தியர்களுடன் அவர்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் இன்னும் சில பக்க விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன பொதுவாக ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகள் என்று கையில் அந்த ஊசி போட்ட இடத்தில் சிறிய வீக்கம் வலி ஏற்படும் பொதுவாக அடுத்த நாள் தான் அந்த வலியும் வீக்கம் ஏற்படும் அது ஒரு நாளில் குணமடைந்து விடும் அதே போன்று சிலருக்கு உடம்பு வலி காய்ச்சல் தலைவலி சில வேலை வாந்தி செல்லுதல் வாந்தி ஏற்படுதல் போன்றவை ஏற்படலாம் இவை பொதுவாக ஏற்படக்கூடியவை இவை ஏற்படுகின்றது என்றால் எமக்கு அங்கிருந்து விளங்குவது என்னவெனில் அந்த வக்தின் உடம்பில் வேலை செய்வதன் காரணமாக அதாவது என்னது அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை அது தூண்டுகின்றது 
அவ்வாறு ஏற்படுவதன் காரணமாகத்தான் அந்த விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன அதை தவிர பாரதூரமான விளைவுகள் பெரிதாக ஏற்படவில்லை நான் இன்று அந்த எழுபது லட்சம் பேருடையும் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய தரவில் இருந்து சொல்கின்றேன் ஆனால் இலங்கையில் ஒரு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் பத்திரிகையில் ஒரு தலைப்பு செய்தியாக வந்திருந்தது பதுளை வைத்தியசாலையில் இருபத்தி ஐந்து வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் அனுமதிக்கப்பட வேண்டிய நிலைமைக்கு உள்ளானார்கள் என்று அதை நான் விசாரித்த போது அதில் இருபத்தி பேர் அது இலங்கையில் உள்ள நிலைமை கொஞ்சம் வித்தியாசம் மேற்குலகத்தில் இவ்வாறான கொஞ்சம் பக்க விளைவுகளாக காய்ச்சலோ தலைவலி ஏற்பட்டால் ஒரு இரண்டு பரசிட்டமோ டேப்லெட்டை குடித்து விட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து தானாக இருந்து விடுவார்கள் ஆனால் இலங்கையில் பொதுவாக மக்கள் பயப்படுவது அதிகம் அது வைத்தியர்கள் வேலை அந்த வைத்தியசாலையில் வேலை செய்யக்கூடிய தாதியர்கள் உட்பட அவர்கள் பயந்து சில வேலை வைத்தியசாலைக்கு திடீரென சென்று வைத்தியர்களிடம் கூறி ஏதோ செயலாயினோ அல்லது மரத்துகளோ எடுத்துக்கொள்வார் அவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளும் போது அதனை பத்திரிகைகள் சில சில சமயங்களில் மிக ஒரு பெரிய விடயமாக காட்டுகின்றன இவை மிகவும் பிள்ளையான ஒரு விடயத்தை மக்களுக்கு சொல்லிவிடும் அதாவது இது பாரிய பக்க விளைவை ஏற்படுத்தி விட்டது என்று நினைக்கும் ஆனால் அந்த இருபத்தி ஐந்து பேர் வந்தவர்களில் உண்மையில் எட்டு பேருக்கு தான் ஏதோ ஒரு மருந்து கொடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு வருத்தம் இருந்திருக்கின்றது ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் கடுமையான தலைவலி இருந்திருக்கின்றது அவ்வாறு இல்லாமல் இருக்க மாட்டாது ஏனெனில் நாங்கள் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு இந்த வேலையை செய்யும் போது ஒரு சிலருக்கு சில வேலை கடுமையான தலைவலியோ கடுமையான காய்ச்சல் சிலருக்கு இரண்டு மூன்று நாட்கள் கூட கொஞ்சம் காய்ச்சல் இருக்கலாம் ஆனால் அது கோவிட் நைன்டீன் தொற்று ஏற்படுவதில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அந்த சிறிய ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் தாய்கொள்ள வேண்டும் அது உடம்புக்கு நீண்ட கால பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது அல்ல அது ஒரு மிகச் குறுகிய கால பாதிப்பு அதுவும் பாதிப்பு என்று சொல்ல முடியாது மிக சிறிய ஒரு மாற்றமே தவிர அதனை ஒரு பாரிய விளைவாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது சரி ஆனால் நாங்கள் இந்த எழுபது லட்சம் பேருடைய தரவுகளை பார்த்தால் கடுமையான பாதிப்பு யாரும் மரணித்ததோ அல்லது யாருக்கும் பாரிய நோய்கள் ஏற்பட்டதோ அல்லது வைத்தியசாலையில் வைத்து வைத்தியம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட்டதில்லை இப்படியாக நிலைமைகள் இருக்கிற நேரத்தில் வந்து இன்னும் சில கேள்விகள் இருக்கின்றன பொதுவாக ஒரு சிலருக்கு வந்து என்ன செய்வார்கள் சொன்னால் மருத்துவ ரீதியாக அவர்களுக்கு அவர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைத்து வைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் செய்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி வந்து வேறு மோசமான உடல்நிலை காரணமானவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன சொல்வது மருத்துவ ரீதியாக மருந்துகளை வழங்கி அவர்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை குறைத்து வைக்க வேண்டிய நிலை இருக்கும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவர்களுக்கு எப்படி இந்த வேக்சின் வேலை செய்யும் அல்லது அவர்களுக்கு வழங்கலாமா இதில் அப்படி அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கக்கூடிய அதாவது உதாரணமாக கிட்னி மாற்றியவர்கள் ஈரல் மாற்றியவர்கள் அல்லது போன் மரவை மாற்றியவர்கள் அல்லது சில வேலை வேறு சில நோய்களுக்காக அதாவது சில வேலை ஆத்ரைட்டிஸ் அல்லது எஸ்எல்இ என்று சொல்லக்கூடிய இப்படி பல்வேறு விதமான நோய்கள் உள்ளவர்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைப்பதற்காக அதாவது அவ்வாறு குறைத்தால்தான் அந்த மாற்றம் செய்யப்பட்ட கிட்னி தாக்குப்பிடித்து உடம்பில் இருக்கும் அவ்வாறு வைத்துக் கொள்வது நாங்கள் சில மரத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கோம் அவ்வாறானவர்களுக்கு உண்மையில் வைரஸ் தொற்றுக்கள் பாக்டீரியா தொற்றுக்கள் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் மிக மிக அதிகம் எனவே அவர்கள் ஹை ரிஸ்க் பேஷன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் அவர்களுக்கு உண்மையில் வேக்சின் கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஏனெனில் அவ்வாறு அவர் தற்போது பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள் எனவே நூற்றாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் சம்பந்தமான ஒரு விசேடத்துவம் பெற்ற ஒரு அரசாங்க நிறுவனம் இருக்கின்றது அவர்களின் பரிந்துரை என்னவெனில் அவ்வாறானவர்களுக்கு நாங்கள் வேக்சின் கொடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றுதான் அவர்கள் பரிந்துரைத்திருக்கின்றார்கள் அது மாத்திரமல்ல இன்னும் சில இடங்களில் இவர்களுக்குடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நாங்கள் மருந்துகளால் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றோம் அதனால் வேக்சின் கொடுத்தால் அதனால் பலன் ஏற்படுமா உண்மையில் அவர்களுடைய உடம்பில் அந்த வைரசுக்குரிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாகுமா என்று கேள்வி எழுகின்றது கட்டாயம் அமைப்பு எங்களிடம் சரியான பதில் இல்லை ஏனெனில் அவ்வாறான நோயாளிகளில் இந்த வேக்சின் பரிசோதிக்கப்படவில்லை அதற்கென்று அர்த்தம் அல்ல நாங்கள் அவர்களுக்கு இந்த மருந்தை பாதிக்க கூடாது எனவே ஒருவருக்கு அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி இருந்தால் அல்லது ஏற்கனவே இம்யூனோ சப்ரஷன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இம்யூனோ சப்ரஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்துகளை பாவித்துக் கொண்டிருந்தால் அவர்கள் இந்த வேக்சின்களை எடுக்க வேண்டும் ஆனால் இதில் ஒரு விடயம் இருக்கு அந்த லைவ் வேக்சின் என்று சொல்லுவோம் இந்த லைவ் வேக்சின்ஸை கொடுக்கக்கூடாது அந்த இம்யூனோ சப்ரஸ் பண்ணப்பட்டவர்களுக்கு லைவ் வேக்சினை கொடுக்கக்கூடாது நாங்கள் தற்போது பாதிக்கக்கூடிய ஆக்ஸ்ஃபர்ட் அஸ்ட்ரஜெனிக்கா வேக்சின் மற்றது பயோடெக் வேக்சின் இந்த இரண்டு வேக்சின்களும் அது அல்லது மொடர்னா வேக்சின் அல்லது ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சனால் தற்போது இன்னும் அது பாவனைக்கு
இந்த இந்த இம்யூனோசப்ரஸ்ட் மக்களுக்கு பாவிக்கலாம் ஆனால் இதில் சில வேலை அந்த சீனாவினுடைய வேக்சினில் அதில் ஒரு சிறிய கேள்வி எழும் அதன் அதன் விவரங்கள் மிக தெளிவாக தெரியவில்லை என்பதனால் ஒரு விஷயம் தெரிகிறதுனால் இப்படியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைத்து வைத்திருக்க வேண்டியவர்கள் இதுவரையில் பரிசோதிக்கப்படவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு வேக்சினை வழங்குவது என்பது கிட்டத்தட்ட அவர்களை உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைக்கு உள்ளாக்குவது மாதிரி வராதா இல்லை ஏனெனில் இவர்களுக்கு இதற்கு முன்னர் நாங்கள் வேக்சின்கள் எல்லாவற்றை கொடுக்கின்றோம் அதாவது உண்மையில் இந்த இம்யூனோசப்ரஸ்ட் பண்ணப்படுவர்கள் இம்யூனோசப்ரஷன் பண்ணப்படுபவர்களுக்கு உண்மையில் அவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான வேக்சின்களை கொடுப்போம் ஏனெனில் அவர்களுக்கு நோய் வரக்கூடாது அவர்கள் நோய் வரக்கூடிய சாத்தியம் கூடியவர்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான வேக்சின்களை கொடுப்போம் எனவே இந்த வேக்சின் கொடுக்க நன்கு நன்கு அனுபவம் இருக்கின்றது அதே நேரம் இந்த வேக்சின் காரணமாக அவர்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட மாட்டாது என்பது எங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கிறது ஆனால் ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த வேக்சினுடைய முழு பலனும் அவர்களுக்கு கிடைக்குமா என்பதில் சிறிய சந்தேகம் இருந்தாலும் தற்போதைக்கு அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை இருக்கின்றது ஏனெனில் அவ்வாறு பலன் ஏற்படாவிட்டால் பரவாயில்லை ஆனால் பலன் ஏற்படும் என்றால் நலவு நடக்கும் என்பது என்ற கருத்தில் நாங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை தான் இருக்கு சரி இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் வந்து இன்னும் ஒரு பக்கம் ஆரம்பத்தில் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பரவிக்கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் வயதானவர்களுக்கு அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டதனால் இப்போது இந்த வேரியன்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்தில் வயதில் குறைந்தவர்கள் இப்போ கனடாவை பொறுத்தவரையிலும் நேற்று வரையான தகவலில் யூகே வேரியண்டை பொறுத்தவரையிலும் நூற்று பேருக்கு ஒன்றாரியோவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதிலும் முக்கியமாக ஐந்து வயதுக்கும் ஒன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட மூன்று பேருக்கு இந்த வைரஸ் தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவே சின்ன வயதில் இருப்பவர்களுக்கும் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பாதிப்புகள் இப்போது அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் இந்த வேக்சின்களில் பாதிர்களாக இருந்தால் இருபது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு இந்த வேக்சின்கள் வழங்க தேவையில்லை அல்லது வழங்கக்கூடாது அப்படி என்கின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுகிறது எவ்வளவு நியாயமாக இருக்கும் அது இதில் இந்த இந்த புதிய வேரியன்ட் ஆக இருந்தாலும் அந்த பழைய வைரஸ் ஆக இருந்தாலும் இளம் வயதினர் இருபது வயதுக்கு கீழ்பட்டவர்களில் அவர்களுக்கு கடுமையான நோய்கள் எதுவும் இல்லாவிட்டால் மரணம் ஏற்படுவதற்கோ அல்லது கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதற்கோ எந்த விதமான சாத்தியமும் இல்லை கிட்டத்தட்ட மரணங்கள் ஜீரோ அதாவது பூச்சியம் என்று சொல்லலாம் அத்தோடு இந்த இளம் வயதினருக்கு நோய் ஏற்பட்டாலும் நாங்கள் மிக தெளிவாக அவதானித்திருக்கின்றோம் நான் எனது வைத்தியர்களில் குடும்பம் குடும்பத்தோடு அவர்களுக்கு முழுக்க நோய் ஏற்பட்டது அப்படி ஏற்பட்ட போது சிறுவர்களுக்கு எந்தவித அறிகுறியும் இல்லை ஓரளவுக்கு ஒரு இருபது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு அறிகுறிகள் ஏற்பட்டாலும் ஒரு இரண்டு நாட்களில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் குணமடைந்து விடுகின்றது ஆனால் வயதானவர்கள் ஓரளவுக்கு வயதானவர்கள் உதாரணமாக ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் கூட அவர்களுக்கு கடுமையான காய்ச்சலும் தொண்டை நோவும் ஏற்படுகின்றது இருமல் உட்பட அது குணமடைய காலம் எடுக்கின்றது ஆனால் சிறுவர்களின் மிக இலக்குவாக குணமடைய எனவேதான் அந்த அடிப்படையில் தான் தற்போதைக்கு அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்வதற்கு காரணம் அதுதான் அதை விட முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கின்றது என்னவெனில் இந்த வேக்சின் பரிசோதனை செய்யப்படும் போது பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ்பட்டவர்களில் இந்த பரிசோதனை செய்யப்படவில்லை எனவே அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நாங்கள் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் ஏனெனில் இது பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ்பட்டவர்களில் எவ்வாறு தொழிற்படும் என்பதற்குரிய அந்த விஞ்ஞான ரீதியான ஆதாரங்கள் என்னிடமில்லை எனவே அந்த அடிப்படையில் தான் சொல்லப்படுகின்றது இதனை கொடுக்க வேண்டாம் ஆனால் அது சில இடங்களில் நான் உங்களது அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனிலும் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ வந்து ஒருவர் சொல்வதை கேட்டேன் சிங்கப்பூரில் இதனை இருபது வயதுக்கு கீழ்பட்டவர்கள் தடை செய்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு வசனத்தை பாவித்தார் உண்மையில் அந்த மக்கள் பிள்ளையாக விளங்கிக் கொள்ள முற்படுகின்றார்கள் ஏனெனில் அது அது தெரியாமல் விளங்கிக் கொள்கின்றார்கள் அப்படி உண்மையில் அந்த இருபது வயதுக்கு கீழ்பட்டவர்கள் கொடுக்க கூடாது என்று கொடுக்க தேவையில்லை கொடுக்க கூடாது என்பதெல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை என்று சொல்வதற்கு காரணம் ஒன்று அவர்கள் ஆராய்ச்சிக்குட்படுத்தப்படவில்லை இரண்டு அவர்களுக்கு நோயால் பாதிப்பு குறைவு ஆனால் தற்போது இந்த அந்த இளம் வயதினர்களிலும் ஆராய்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று குழந்தை வயிற்றில் உள்ள உள்ளவர்களிலும் சில ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன எனவே அவற்றுக்கான அந்த தரவுகள் டேட்டா மிக விரைவில் கிடைக்கும் அவ்வாறு கிடைக்கும் போது சில வேலை அப்படியானவர்களிலும் இந்த வேக்சினை பாவிக்கக்கூடிய ஒரு அதாவது அப்ரூவல்ஸ் கொடுக்கப்படலாம் 
ஆக இந்த 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 வைரஸை பொறுத்த வரையிலும் இந்த வைரஸுக்கான வேக்சினை பொறுத்த வரையிலும் ஏற்கனவே நாங்கள் தெரிந்து கொண்டது போல இருபது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு இதுவரையில் பரிசோதிக்கப்படவில்லை அதே நேரத்தில் வந்து அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை யாருக்கெல்லாம் குறைத்து வைத்திருக்க வேண்டுமோ அவர்களிடம் பரிசோதிக்கப்படவில்லை என்ற இந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் சொல்லப்பட்டது என்ன சொன்னால் ஏற்கனவே இந்த வேக்சின்கள் பரிசோதிக்கப்பட்ட போது தொண்ணூறு வீதம் செயல்திறன் தொண்ணூற்று வீதம் செயல்திறன் என்று சொல்லப்பட்ட நேரத்தில் அறிகுறிகள் வெளிப்படுத்தப்படாத பாதிப்புகளை பற்றி அங்கே கவனிக்கப்படவில்லை அல்லது கவனத்தில் எடுக்கப்படவில்லை என்று சொல்லப்பட்டது எவ்வளவு தூரம் இந்த தொன்னூற்றைந்து வீதம் தொண்ணூறு வீதம் என்று சொல்லப்படுவது சரியாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இதில் ஒவ்வொரு வேக்சினுடைய அந்த ஆராய்ச்சியிலும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான விடயங்கள் பாதிக்கப்பட்டன உதாரணமாக ஆக்ஸ்ஃபர்ட் வேக்சினை பரிசோதிக்கும் போது அவர்கள் அந்த நோய் அறிகுறி இல்லாதவர்களிலும் தொடர்ந்து பிசிஆர் பரிசோதனை செய்து கிழமைக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு முறை என்று அல்லது இரண்டு முறையா என்பது ஞாபகம் இல்லை ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை அவர்கள் பிசிஆர் பரிசோதனை செய்து கொண்டு வந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் நோய் அறிகுறி அற்ற இன்ஃபெக்ஷன்களையும் கண்டுபிடித்தார்கள் அதன் காரணமாக இருக்கலாம் அந்த ஆக்சிஜனுடைய தரவுகள் கொஞ்சம் குறைவாக காட்டுகின்றது அதாவது நோய் அறிகுறி உள்ளவர்களையும் கண்டுபிடித்தால் அதன் எபிகசியை கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைவாக காட்டும் அதாவது எழுபத்தி இரண்டு அல்லது எழுபத்தி ஆறு வீதம் அளவுக்கு காட்டுகின்றது அதே நேரம் இந்த ஃபைசர் மொடர்னா வேக்சின் போன்றவை அவர்கள் அந்த நோய் அறிகுறி அற்றவர்களை அவர்கள் நோய் அறிகுறி ஏற்படுவதனைத்தான் ஒரு ஒரு இலக்கமாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் எனவே நோய் அறிகுறி அற்று பிசிஆர் பாசிட்டிவாக வரக்கூடியவர்கள் சில வேலை அங்கு விடுபட்டிருக்கலாம் எனவே அந்த தொண்ணூத்தி ஐந்து வீதம் என்பது நாங்கள் நோய் ஏற்படுவதை தவிர்ப்பது என்பதுதான் அங்கு சொல்லப்படுகின்றதே தவிர முற்றாக அந்த பிசிஆர் பாசிட்டிவ் ஆகுவதை அங்கு சொல்லவில்லை ஃபைசர் வேக்சினில் ஆனால் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் வேக்சினில் அது உண்மையில் நோய் அறிகுறி அற்றவர்களையும் கணக்கு அதையும் தடுக்கக்கூடியதை கணக்கில் எடுத்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று தற்போது ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் இன்று அல்லது ஒரு இரண்டு தினங்களுக்கு தான் அவர்கள் இன்னும் அறிக்கை அவர்களது அந்த டேட்டா அந்த சயின்டிபிக் ஜேர்னல்களில் வெளியிடவில்லை ஆனால் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற தரவுகள் படிக்கி அவர்களுடைய தரவுகள் கிட்டத்தட்ட எழுவத்தி ஆறு வீதம் அதாவது ஒரு வேக்சின் கொடுத்தால் எழுவத்தி ஆறு வீதம் எபிகசி என்று சொல்கின்றார்கள் அது எப்படி என்றால் அவர்கள் அந்த மிக குறைவான அந்த நோய் அறிகுறி உள்ளவர்களை அதில் உள்ளடக்கவில்லை ஆனால் அப்படி உள்ளடக்கினால் அவர்களுடைய அந்த ஒரு டோஸை கொடுக்கும் போது அதனுடைய எபிகசி அவருடைய வினைத்திறன் சில வேலை ஒரு அறுபது வீதம் அல்லது ஐம்பத்தி ஐம்பது அறுபது வீதத்துக்கு குறையலாம் ஆனால் அது இன்னும் ஒன்று கவனிக்கப்பட வேண்டும் அங்கு அவர்கள் ஒரு டோஸ் கொடுத்தால் அதை பரிசோதித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதில் முக்கியமான விடயம் என்னவெனில் அது பிரேசிலிலும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலும் அந்த மிக கூடிய அளவு மியூட்டேஷன் கிட்டத்தட்ட சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் தற்போது காணப்படுகின்ற நோயாளிகளில் தொண்ணூத்தி ஐந்து வீதமானவர்கள் இந்த மியூட்டேஷனை கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களுக்கும் அந்த வேக்சின் அதாவது நோய் கடுமையாக ஏற்படுது வைத்தியசாலைக்கு செல்லக்கூடிய தேவையோ அல்லது கடுமையான காய்ச்சலோ ஏற்படுவதை கிட்டத்தட்ட எழுவத்தி ஆறு வீதம் தடுக்கின்றது என்பதை கண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே உண்மையில் இதில் அந்த இது ஒரு ஒரு இந்த மருத்துவ தரவுகளை நாங்கள் மிக கடினமாக மிக கவனமாக ஆராய்ந்தால் மாத்திரமே இவற்றை விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே இதில் தொண்ணூத்தி ஐந்து வீதம் எழுவத்தி ஆறு வீதம் எண்பது வீதம் என்று சொல்வது பொது மக்களுக்கு சில வேலை ஒரு பிளங்கட் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் அது அப்படி அல் என்பதை நாங்கள் இங்கு விளங்க வேண்டும் அடுத்ததாக இதில் முக்கியம் என்னவெனில் கிட்டத்தட்ட தற்போது இருக்கின்ற எல்லா வேக்சின்களும் கிட்டத்தட்ட நூறு வீதமே அந்த நோய் கடுமையாக ஏற்படுவதை தடுக்கக்கூடியதா இருக்கின்றது அதாவது நோய் கடுமையாக ஏற்பட்டு வைத்தியசாலைக்கு அனுமதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு செல்வதை தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே அதுதான் எங்களுக்கு கடைசியில் முக்கியமான விடயமாக அமையும் அதே போன்று நோய் பரவுவதை தடுக்குமா என்ற கேள்வி ஒன்று மேலலாம் அது தற்போது ஆக்ஸ்ஃபர்ட் வேக்சினுக்கு அது அதனுடைய தரவுகள் இருக்கின்றன இவர்கள் காட்டியிருக்கின்றார்கள் நோய் பரவுவதையும் தடுக்கக்கூடிய தன்மை இந்த வேக்சினுக்கு இந்த ஆக்ஸ்ஃபர்ட் வேக்சினுக்கு இருக்கின்றது என்பதை காட்டியிருக்கின்றார்கள் இதுதான் இலங்கையிலும் பாதிக்கப்படுகின்றது எனவே இது முக்கியமான இலங்கையில் உள்ள கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இது முக்கியமான விடயமாக இருக்கும் அதாவது இந்த ஆக்ஸிஜன் வேக்சினை எடுத்துக்கொண்டவர் அவரிடமிருந்து நோய் பரவுவதை முழுக்க நூறு வீதம் அல்ல கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு எழுபத்தி ஐந்து வீதம் என்று சரியான இலக்கம் ஞாபகம் இல்லை அளவுக்கு குறைக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த இடத்தில் இரண்டு கேள்விகள் இருக்கின்றன மிக முக்கியமான ஒரு கேள்விக்கு வருவதற்கு முன்பு இந்த கேள்வி என்ன நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கான வேக்சின்கள் ஏற்றப்பட்ட பிறகும் எங்களுடைய உடலில் வைரஸ் தொற்று ஏற்படும் ஆனால் அந்த வைரஸ் காரணமாக எங்களுக்கு பாதிப்பு
അത് കുഞ്ഞം അത് 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 ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിനെ പുറത്ത് വരയ്ക്കും ഈ രണ്ട് അത് ഒരു ഡോസ് എടുത്തതിനു പിറക് അവർക്കിലിരുന്ന് ഒരുവരിലിരുന്ന് ഇന്നൊരുവർക്ക് പരവുകതെ അത് തടുക്കുന്നത് എന്നത് തക്കോൾ തെരിക്കുന്നു അതാവത് അപ്പടിയേ ഒരുവർക്ക് ഏപ്പെട്ടാലും അത് ഇന്നൊരുവർക്ക് പരവ മാറ്റാതെ എന്നത് തെരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഏനേ വാക്സിനുകൾക്ക് അത് പരവ എങ്ങളുടെ പിടയാ എന്നാൽ എന്നത് എന്നോട് വേലേഷേ കൂടിയ ഒരു ഇന്നർ വൈദ്യർ അവർക്ക് അവർ ഒരു ഡോസ് എടുത്ത് അന്ന അടുത്ത ഡോസ് എടുത്ത് എടുത്ത് അത് വേലേശയെ കൂടിയ ഒരു നേരം കൂടെ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് തൊട്ട് ഏർപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏനേവർക്കും ഏർപ്പെട്ടത് ഏനേവർക്കൾ മിക കടുമയാക ബാധിക്കപ്പെട്ടാർ തക്കോതു സുമാർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചെണ്ടു വിട്ടെന്ന് അവരുടെ മനവി തക്കോതും ഇരുമലുടൻ കുഞ്ഞം കടും വർത്തത്തിൽ നിൽക്കുന്നാർ എന്നാൽ ഇവർക്ക് എന്ത് വിധമാന നോയ അറിയുകയും ഇരിക്കവില്ല അവർ സാധാരണമായി ഇരുന്നാൽ അവർക്ക് അന്ത സുവൈ വിളങ്ങുവത് മാത്രം കുഞ്ഞം കുറയവാ ഇരുന്നത് അതേ തവിര വേറെ എന്ത് അറിയുകയും ഇല്ല അവർ ഇരുന്നാൽ എങ്ങൾക്ക് അതിനെ വിളങ്ങുന്നത് എന്ന മനിൽ അന്ത വാക്സിൻ ഒരു ഡോസ് എടുത്തതിന് പിന്നെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം ഇരിക്കുന്നു അതായത് നോയ ഏപ്പെട്ടാലും അതിന് ബാധിപ്പ് വിളങ്ങുവതില്ല അത് അതാൽ പെരിയ ഒരു കായ്ച്ചലോ എന്ത കടുമയാണ വർത്തം ഇല്ല ഇടപെട്ട <laughs> <laughs> காலம் என்பது தொடர்பாக ஒரு சர்ச்சை எழும்பி இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு அரசியலாக்கப்பட்ட சர்ச்சையாக கூட அது மாறி இருக்கிறது எப்படி என்றால் ஃபைசரை பொறுத்தவரையிலும் முதலாவது டோஸ் ஏற்றப்பட்டு 21 நாட்களில் இரண்டாவது டோஸ் ஏற்றப்பட வேண்டும் அப்போது தான் அந்த மருந்தின் உச்ச பயனை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று சொல்வார்கள் மொடனாவை பொறுத்தவரையிலும் 28 நாள் இடைவெளியில் ஏற்றுகின்ற போது தான் உச்ச பயன் கிடைக்கும் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இப்போது இருக்கின்ற இந்த உற்பத்தி கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறது மற்றது இந்த நாடுகளுக்கு இடையிலான இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இப்போ அமெரிக்காவின் உற்பத்திகளை வெளியில் கொண்டு செல்ல முடியாது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் உற்பத்திகள் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது இப்படியான நிலையில் வந்து இரண்டு டோஸ்களுக்கும் இடையிலான காலப்பகுதி என்பது மாறுவது அந்த வேக்சினுடைய ஆற்றலை பாதிக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் நேரடியான ஆதாரங்கள் கிடையாது இப்படி ஆற்றல் பாதிக்கப்படுமா இல்லையா என்பது நேரடியான ஆதாரங்கள் கிடையாது ஆனால் ஒரு இந்த நேற்று என்று நினைக்கின்றேன் பைசருடைய சில ஆராய்ச்சிகள் முடிவுகள் தந்திருந்தார்கள் ഇത് ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ ചെണ്ടു വിട്ടാലും അന്ന് മുതലാവത് ഡോസ് കൊടുക്കപ്പെട്ടതിന് വിളവ് ഉടമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് കുറയവില്ല എന്നത് അവർക്ക് അത് തെളിവാക കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നവേ അത് ഒരു നല്ല മുടിവ് അതുകൊണ്ട് ഏനേ വാക്സിനുകളെ എടുത്താൽ ഏനേ ഏക്കനവേ നാം പാവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂടിയ പൽവേറെ വിധമാണ് വാക്സിനുകളെ പറ്റിയ അറിവേ നാം എടുത്തു മനസ്സിലാക്കുക കാരണം பல்வேறு இது சம்பந்தமான எக்ஸ்பர்ட்ஸுடைய சில இது இது சம்பந்தமான மீட்டிங்கள் இருந்திருக்கின்றேன் அவற்றில் அவர்கள் கூறுவது என்னவென்றால் இந்த வேக்சின்கள் சுமார் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மூன்று மாதங்கள் சில வேலை அதை விட கூட கூட பிந்த வைக்கலாம் ஒரு டோஸை கொடுத்து விட்டு மூன்று மாதங்கள் பிந்த வைக்கலாம் அப்படி பிந்த வைப்பதன் மூலம் உடம்பில் அதன் வீரியம் குறைந்து விட மாட்டாது அது மாத்திரமல்ல சில வேலைகளில் ஒரு இரண்டு மாதம் கழித்து அல்ல இரண்டு மாதத்துக்கும் மூன்று மாதத்துக்கும் விடைப்பட்ட காலத்தில் கொடுக்க முடியும் என்றால் அதன் அந்த வரக்கூடிய அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சில வேளை அந்த மூன்று கிழமைகள் கொடுக்க வேண்டியதை விடவும் கூடுதலாக இருப்பதையும் அவர் அனுப்பிருக்கின்றார்கள் இது கொரோனா வைரசுக்கு அல்ல ஏனைய வேக்சின்கள் எனவே அந்த அடிப்படையை வைத்துக் கொண்டுதான் உண்மையில் இந்த இந்த கால இடைவெளியை நீட்டி இருக்கின்றார்கள் உதாரணமாக இங்கிலாந்தை எடுத்துக்கொண்டால் அண்மையில் எனக்கு தரப்பட்டது நான் பைசர் வேக்சின் எடுத்துக்கொண்டேன் நான் ஒரு முதலாவது வேக்சினை எடுத்து நான்கு கிழமைகளில் சரியாக நான்கு கிழமைகளில் இரண்டாவது வேக்சின் எனக்கு தரப்பட்டது ஆனால் அடுத்த நாள் எனக்கு தந்த அடுத்த நாள் இருந்து கொடுக்கப்பட்ட எல்லா அப்பாயின்மெண்ட்களும் அதாவது இரண்டாவது டோஸுக்குரிய அப்பாயின்மெண்ட்களும் கேன்சல் பண்ணப்பட்டது முற்றாக கேன்சல் பண்ணப்பட்டது அதுக்கு காரணம் என்னவென்று இந்த முதலாவது டோஸை ஒருவர் பெற்றுக்கொண்டால் அவருக்கு ஒரு குறைந்தது ஒரு ஐம்பது வீதம் ஒரு அதனுடைய வினைத்திறன் இருக்கும் ஒரு சுமார் இரண்டு கிழமைகளுக்கு பின்னர் இரண்டு கிழமைகளுக்குள் வினைத்திறன் இருக்க மாட்டாது குறைந்தது ஒரு இரண்டு கிழமைகளுக்கு பின்னர் அந்த ஊசி அடிக்கப்பட்டு இரண்டு கிழமைகளில் ஒரு ஐம்பது வீதம் வினைத்திறன் இருக்கும் ஆனால் அந்த அதில் இன்னொன்று அவதானிக்கப்பட்டது என்னவெனில் அந்த முதலாவது டோஸ் கொடுக்கப்பட்ட பின்னர் அவ்வாறுதான் நோய் ஏற்பட்டாலும் அந்த நோய் தீவிரம் அற்றதாக இருக்கின்றது 
எனவே வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லும் அளவுக்கு தீவிரமற்றதாக இருக்கிறது எனவே அந்த வகையில் இவர்கள் நினைத்தார்கள் ஒரு முழு நாட்டிலும் உதாரணமாக ஒரு முழு நாட்டிலும் உள்ள எல்லோருக்கும் ஒரு டோஸாவது கொடுத்து விட்டால் ஒரு எல்லோருக்கும் ஒரு சமனான பிரி ஒரு ஒரு சமனாக பிரித்து கொடுத்தது மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு நூறு வீதம் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு 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 குறைந்த அளவிலாவது நாங்கள் ஒரு பாதுகாப்பை எல்லோருக்கும் கொடுத்ததாக அமையும் என்று உதாரணமா எடுத்துக்கொள்வோம் எல்லோரும் பசி பட்டியல் இருக்கின்றார்கள் ஒரு பால் அரை ராத்தல் ஒதுக்கப்படுகின்றது தற்போது அதனை இன்னொரு துண்டாக வெட்டி ஒரு குறைவான அளவு பானை எல்லோருக்கும் கொடுத்து விட்டால் குறைந்தது ஏதோ சாப்பிட கொடுத்து விட்டோம் அப்படி ஒரு 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 அதாவது ஒரு 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 சமனான நிலையில் பிரித்து கொடுத்து விட்டோம் என்ற நிலைமை இருக்கும் அது ஒரு முழு நாட்டையும் பார்க்கும் போது அது ஒரு நலவான விடயமாக இருக்கும் அது போன்றுதான் இந்த வேக்சினும் ஒரு டோஸ் விட்டால் அதில் நலவு இருக்கும் அதனை அவதானிக்கின்றோம் இப்போது அந்த வேக்சின் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அந்த இப்போது தற்போது இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தொண்ணூறு வீதமாக அவர்களுக்கு வேக்சின் கொடுக்கப்பட்டுள்ளனர் எனவே தற்போது அந்த வைத்தியசாலைக்கு வரக்கூடிய நோயாளிகளின் அறவில் பெருமளவு குறைவை காணக்கூடியது இருக்கின்றது இதே இதே விளைவு ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்திலும் இஸ்ரேலிலும் அவதானிக்கப்பட்டது இஸ்ரேல் தான் மிக கூடுதலான அளவு வேக்சினை உலகத்தில் பாவித்திருக்கின்றது அவர்கள் பைசர் பயோன்டெக்கை பாவித்தார்கள் அதே போன்று ஐக்கிய அரபு ராஜ்யம் அவர்கள் பைசர் பயோன்டெக் மற்றது சைனீஸ் வேக்சினை பாவித்தார்கள் இரண்டு நாடுகளிலும் ஒரு டோஸ் கொடுக்கப்பட்டதன் பின்னர் பாரிய அளவு நோயாளிகளின் அளவில் குறைவை அவர்கள் அவதானித்திருக்கிறார்கள் எனவே அந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு டோஸாவது எல்லோருக்கும் கொடுப்போம் என்ற முடிவு எடுக்கப்படுகின்றது எனவே இது ஒரு கஷ்டமான காலகட்டம் ஒரு அசா அசாதாரணமான நிலைமை எனவே இந்த நிலைமையில் சில வேலைகளில் நாங்கள் சில முடிவுகளை சில தரவுகளின் அடிப்படையில் எடுக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்றது இன்னும் ஒரு கேள்வி இதில் இருக்கிறது ஏற்கனவே இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பாதிப்பு வந்து குணமாக இருக்கின்ற ஒருவருக்கு ஒரே ஒரு டோஸ் மட்டும் கொடுத்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் அது எவ்வளவு தூரம் உண்மை அப்படி ஒரு ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டது ஒரு அது ஒரு சிறிய ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு ஒரு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நூற்று கணக்கான ஒரு நோயாளிகளை எடுத்திருந்தார்கள் எடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு டோஸை கொடுத்து அவர்களில் ஆராய்ச்சி செய்தலில் அவர்களுக்கு அந்த ஒரு முறை கோவிட் நோய் ஏற்பட்டிருந்தால் இரண்டாவது அது ஒரு ஒரு டோஸ் கொடுத்த உடன் நன்றாக அவர்களது உடம்பில் நோய் ஏற்பு சக்தி ஒரு நாங்கள் இரண்டு டோஸ் கொடுக்கும் போது எப்படி ஏற்படுமோ அப்படியான ஒரு நாங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவர்களில் ஏற்படுகின்றது என்பது தெளிவாக தெரிகின்றது ஆனால் தற்போதைக்கு அது இன்னும் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட வேண்டிய தேவை இருப்பதனால் அது அந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படுவதில்லை நாங்கள் அப்படி ஒரு பாரிய முடிவு எடுப்பதா இருந்தால் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான நோயாளிகளில் அது அந்த பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும் அவ்வாறு செய்த பின்னர்தான் அந்த முடிவு எடுக்கப்படும் ஆனால் தற்போதைக்கு விளங்குகின்றது ஒரு டோஸ் போதுமாக இருக்கலாம் என்று விளங்குகின்றது அப்படி ஒரு தன்மை தெரிகின்றது ஆனால் இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் தற்போதையும் கோவிட் நோய் ஏற்பட்டிருந்தாலும் என்ன செய்வோம் என்றால் கோவிட் நோய் ஏற்பட்டு ஒரு மாதத்துக்கு பின்னர் அவர்களுக்கு வேக்சின் கொடுக்கப்படும் குறைந்த ஒரு மாதம் காத்திருக்க வேண்டும் அதன் பின்னர் இன்னும் மூன்று மாதத்தில் இன்னொரு வேக்சினும் கொடுக்கப்படும் எனவே அதுதான் தற்போதைக்கு பின்பற்ற பின்பற்றக்கூடிய முறையாக இருக்கின்றது இப்போது இப்ப நாங்கள் பேசுகின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே அதிகமாக இந்த வளர்ந்த நாடுகள் அல்லது ஒரு ஓரளவுக்கு வசதியான நாடுகளை பொறுத்தவரையும் இந்த வேக்சினுடைய கிடைப்பனவு அப்படின்றது சாதாரணமாக இருக்கிறது ஆனால் உலக சுகாதார நிறுவனம் அடிக்கடி இப்போது சொல்லிக்கொண்டிருக்கிற விஷயம் என்னவென்றால் வறிய நாடுகளுக்கு சரியான விதத்தில் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் வழங்கப்படுவதில்லை பகிர்ந்து வழங்கப்படவில்லை இதனால் இந்த வைரசின் தாக்கம் இன்னும் மோசமடையும் அப்படின்னு சொல்லி உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லுகிறது இதில் எவ்வளவு தூரம் உண்மை இருக்கிறது எப்படி இந்த மோசமடையும் அப்படின்றதை நாங்கள் பார்க்கலாம் முன்மையில் நாங்கள் சரியான முறையில் செய்வதா இருந்தால் எல்லா நாடுகளுக்கும் சமனான முறையில் இது பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் உண்மையில் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் ஆஸ்ட்ரோஜெனிக்கா வேக்சின் மற்றது ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் போன்ற கம்பெனிகள் இந்த வேக்சின்களை அவர்கள் எந்த லாபமும் இன்றி தான் கொடுக்கின்றார்கள் மிக குறைந்த விலை தான் கொடுக்கின்றார்கள் எனவே அந்த வகையில் அந்தந்த நாடுகளும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதே போன்று ஒரு ஒரு உலகளாவிய ரீதியில் ஒரு சமநிலைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தன்மையும் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் அது எங்களுக்கு தெரியவில்லை வசதி படைத்த நாடுகள் முண்டி அடித்துக் கொண்டு அவர்களுடைய ஸ்டாக்ஸை எடுத்துக் கொள்ள தான் முயற்சி செய்கின்றார்கள் அதுதான் மனிதனுடைய தன்மை உண்மை காசு இருப்பவன் இப்படியும் அதை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி ஆனால் அதிலும் கூட நாள் பார்க்கலாம் ஐரோப்பாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையில் கூட பாரிய அரசியல் பிரச்சனைகள் எழும்பியுள்ளன இந்த வேக்சின் அடிப்படையில் அதாவது 
அஸ்ட்ராசெனிகா வேக்சின் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இங்கிலாந்தில் இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தின் சொந்த செலவில் செய்யப்பட்டது எனவே அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையானதை பெற்றுக்கொண்டுதான் அடுத்ததாக ஐரோப்பாவுக்கு கொடுக்க முயற்சிக்கிறார்கள் எனவே அதில் பாரிய பிரச்சனைகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன அதே போன்று அமெரிக்கா தன்னுடைய உற்பத்தியை தன்னுடைய நாட்டுக்கு பாவித்து விட்டுத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று ட்ரம்ப் முயற்சி செய்தார் ஆனால் நான் நினைக்கின்றேன் புதிய அரசாங்கத்தில் அது மாற்றங்கள் கொஞ்சம் ஏற்படும் என்று நினைக்கின்றேன் எனவே இப்படி பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் தற்போது அந்த ஆக்ஸ்ட்ராக் வேக்சினை பல வேறு இன்னும் நான்கு நாடுகளில் செய்கின்றார்கள் அதில் ஒன்று இந்தியா சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா அந்த பூனேயில் காணப்படக்கூடிய தொழிற்சாலையில் செய்கின்றார்கள் அந்த சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த கம்பெனி மிக மிக பெயர் பெற்ற மிக மிக அனுபவம் பெற்ற அந்த வேக்சின் உற்பத்தியாளர்கள் அதாவது ஏனைய நாடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வேக்சின்களை தொகுப்பதற்கு அதாவது உதாரணமாக காரொன்று கட்டுப்படிக்கப்பட்டது ஜப்பானில் ஆனால் இந்தியாவில் அதனை தொகுத்தெடுக்கலாம் அது போன்று அந்த அதனை இந்தியாவில் செய்யக்கூடிய கம்பெனியாக இருக்கின்றது அவர்கள் உலகத்துக்கு வழங்கக்கூடிய அறுபது வீதமான வேக்சின்களை வழங்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியாக இருக்கின்றார்கள் எனவே இவ்வாறான கம்பெனிகளிலும் உற்பத்தி செய்தால் நன்னைக்கு மிக விரைவில் ஏனைய வறிய நாடுகளுக்கும் மிக இலகுவாக கிடைக்கும் என்று இலங்கைக்கு தற்போது சுமார் பதினெட்டு லட்சம் டோஸ்களை தற்போது அந்த கம்பெனியிலிருந்து டபிள்யூஹெச்ஓ இனாமாக எடுத்துக் கொடுப்பதற்கு ஏற்கனவே ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கின்றார்கள் எனவே இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்தால் வேக்சின்கள் மற்றைய நாடுகளுக்கும் இலகுவாக கிடைத்துவிடும் ஆனால் மிக தெளிவாக விளங்குகின்றது காசு படைத்த நாடுகள் மிக விரைவாக இவற்றை செய்து கொண்டு செல்கின்றன அதே நேரம் அப்படி செய்யும் போது ஏனைய நாடுகளில் இந்த நோய் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்றால் ஏனைய நாடுகளிலிருந்து மக்கள் இந்த நாடுகளுக்கு வரமாட்டார்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல எனவே அவர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு செல்லும் போது நோய்கள் பரவத்தான் செய்யும் சில வேலைகளில் புதிய மியூட்டேஷன் எதுவும் ஏற்பட்டுவிட்டால் அது அந்த வேக்சினையும் தாண்டி சென்று விட்டால் இந்த வேக்சினுக்காக சண்டை போட்டுக் கொண்டது எல்லாம் வீணாக சென்று விடக்கூடிய சென்று விட முடியும் எனவே தான் டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்கின்றது என்னவெனில் நீங்கள் எல்லோரும் சமனான முறையில் ஒரே நேரத்தில் செய்ய முயற்சியே வேண்டும் என்று வேண்டும் என்று நாங்கள் நிறைவு செய்கிற நேரத்தை நெருங்கி இருக்கிறோம் நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இந்த வேக்சின்கள் நிறைய இருக்கின்றன இப்போது ஃபைசர் மடோனா ஆஸ்ட்ரோசனிக் அப்படி நிறைய வேக்சின்கள் இருக்கிற நேரத்தில் ஒருவருக்கு இரண்டு டோஸ்கள் வழங்கப்பட வேண்டிய நேரத்தில் முதல் டோஸை ஒரு நிறுவனத்தினுடைய வேக்சினையும் இரண்டாவது டோஸை இன்னொரு நிறுவனத்தினுடைய வேக்சினையும் கொடுப்பதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறதா அல்லது அப்படி கொடுக்க முடியுமா அதை பற்றி உண்மையில் எங்களுக்கு தெரியாது தற்போது ஒக்ஸ்ஃபர்ட் வை ஒக்ஸ்ஃபர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இதை பற்றி ஆராய்ச்சி ஒன்று செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்போது முதலாவது டோஸாக அந்த ஒக்ஸ்ஃபர்ட் வேக்சினையும் இரண்டாவது டோஸாக பைசருடைய வேக்சினையும் கொடுக்கின்றார்கள் அது இப்போது இந்த நாட்டில் ஆராய்ச்சி செய்கின்றார்கள் அதுவும் முக்கியமாக அந்த வயதானவர்கள் தான் செய்கின்றார்கள் அதற்கு பலர் தானாக முன்வந்து ஒத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதில் ஏதும் விளைவுகள் வருமா பக்க விளைவுகள் வருமா என்று தெரியாது எனவே அந்த வகையில் இந்த ஆராய்ச்சிகள் முடிவடைய இன்னும் பல மாதங்கள் எடுக்கும் அதுவரைக்கும் நாங்கள் உதாரணமாக ஆக்ஸ்ஃபர்ட் வேக்சினை எடுத்தால் மீண்டும் இரண்டாவது டோஸ் ஆக்ஸ்ஃபர்டை தான் எடுக்க வேண்டும் அதே போன்று ஃபைசர் வேக்சினை எடுத்தால் ஃபைசரை தான் எடுக்க வேண்டும் மொடர்னா எடுத்தால் மொடர்னா தான் எடுக்க வேண்டும் ஆனால் சில வேலைகள் உதாரணமாக வைத்துக் கொள்வோம் திடீரென ஒரு வேக்சினுடைய உற்பத்தி நின்று விட்டது அல்லது போதாமல் போய்விட்டது என்றால் தவிர்க்க முடியாத நிலையில் இருந்தால் அவருக்கு அடுத்த கம்பெனியுடைய ஒரு வேக்சினை கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுக்கும் போது நாங்கள் ஒரே முறையில் தொழிற்படக்கூடிய ஒன்றை பாவிக்கலாம் உதாரணமாக பைசர் வேக்சினும் மொடர்னா வேக்சினும் ஒரே மாதிரி தொழிற்படக்கூடியவை எனவே அவற்றை ஓரளவு மாற்றிக்கொண்டால் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம் என்று கருதலாம் எனவே அதற்கென்று மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல தவிர்க்க முடியாத நிலை ஏற்பட்ட மாற்றலாம் அதே போன்று தற்போது இருக்கின்ற ஆக்ஸ்ஃபர்ட் வேக்சினும் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் வேக்சினும் ஒரே மாதிரியான தொழில்நுட்பம் எனவே அப்படியான வேக்சின்களை சில வேலை அப்படியே ஒரு அவசரம் என்று ஏற்பட்டால் மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் தற்போதைய நிலைமையில் அப்படி செய்வது எல்லோருக்கும் செய்யுங்களோ என்றோ அல்லது சாதாரணமாக செய்து கொள்ளலாம் என்றோ அனுமதி இல்லை மிக நன்றி நிறைய கேள்விகள் என்று நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் வேரியன்ட் தொடர்பான கேள்விகளாக இருக்கட்டும் வேக்சின் தொடர்பான கேள்விகளாக இருக்கட்டும் அநேகமாக எங்களுடைய நேயர்களுக்கு இருந்த பெரும்பாலான சந்தேகங்கள் இதில் இப்போது இல்லாமல் போயிருக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது கடந்த முறை போலவே இந்த முறையும் மிக தெளிவாக மிக விரிவான இந்த விளக்கங்களை தந்ததற்காக நன்றிகளை சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் மற்றும் ஒரு நாளில் மீண்டும் நாங்கள் சந்திக்கலாம் இன்னும் நிறையவே நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது என்னென்னா இந்த வைரஸுடைய தாக்கமும் அந்த
தொடர்ந்து சந்தேகங்கள் வருகிற நேரத்திலும் உங்களிடம் தான் நாங்கள் ஓடிவரப்போகிறோம் டாக்டர் கமால் நாசர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி இந்த நேரத்தில் மிக்க நன்றி எங்களோடு இணைந்து கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பேசுகிறோம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் எங்களுடைய நேயர்களுக்கு என்னென்ன விதத்தில் எல்லாம் சந்தேகங்கள் ஏற்படுகின்றவோ அந்த சந்தேகங்கள் அத்தனையையும் நிவர்த்திக்கின்ற வழியில் தான் இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் ஒழுங்கு செய்கிறோம் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்தது ஏற்கனவே நேயர்கள் எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார்கள் நிகழ்வுகள் அருமை இந்த விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் எங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது என்று நிறையவே நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இவங்களுக்கான திருப்தி உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்வது என்பதே எங்களுடைய முதன்மையான பணியாக இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் இதுவரையில் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய நன்றி